वेलकम टू लिटरेचर फेमटर फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थीम ऑफ रिडेम्पन इन किंग लेयर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स किंग लेयर शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है और आज हम इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपर में दो तरह से पूछा जा सकता है रिडेम्पन ऑफ किंग लेयर एंड हाउ द लेयर हु डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले इज डिफरेंट फ्रॉम द लेयर We met in the opening scene. Its redemption होता क्या है? Redemption means the action of being saved from the sin, error, and evil. जैसा कि आप story जानते हैं कि King Lear अपनी तीनों daughters को love express करने का बोलता है. उसकी दो daughters उसकी flattery करती हैं और वो उनसे impress हो जाता है. जबकि उसकी favorite daughter अपने love को अच्छे से express करने में fail हो जाती है. और वो उसको डिसओन कर देता है डिसओन करने के बाद जब वो अपनी किंगडम अपनी बाकी दो डॉटर्स में डिवाइड कर लेता है तो वही डॉटर्स उसको कैसे जलील करती हैं कैसे उससे निकाल देती हैं और उसके बाद उसको अपना एरर याद आ जाता है उसको अपने सिन का पता चल जाता है कि उसने अपनी बेटी को के साथ क्या किया और इसके बाद उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आता है और इस चेंज की वजह से वो लास्ट में एक न्यू लेयर मिलता है बेशक ये एक ट्रेजिडी है हमें बहुत सी सैडनेस सौरों का सामना करना पड़ता है मगर एक ये पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि लेयर की पर्सनैलिटी में एक बहुत ही अच्छा हम इस स्टोरी को इंसिडेंट वाइज डिस्कस करेंगे कैसे वन बाय वन इंसिडेंट्स होते गए और कैसे लेयर की पर्सनैलिटी में वन बाय वन चेंज आता गया जो लेयर स्टार्टिंग में था एट द एंड ऑफ द प्ले वी फाइंड अ डिफरेंट लेयर सो अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आर फर्स्ट पॉइंट इज हॉटीनेस एंड ईगोइज्म टू जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी यानी जो किंग लेयर स्टार्ट में एरोगेंट होता है इगोइस्टिक होता है एंड में वही जेंटल काइंड एंड हम्बल हो जाता है हमें उसमें आजसी का एलिमेंट देखने को मिलता है तो इसको देख लेते हैं किंग लेयर जैसा कि हम जानते हैं अपने डॉटर्स के फिलियल इनग्रेटिट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है दिस सफरिंग प्रोड्यूस अ ग्रेट अफेक्ट ऑन हिज कैरेक्टर द लेयर हु डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले इज डिफरेंट फ्रॉम द लेयर वो मेट इन द ओपनिंग सीन हमें उसकी कैरेक्टर में एक मार्क डेवलपमेंट देखने को मिलती है इन द बिगिनिंग ही इज हॉटी इगोइस्टिक डिक्टेटोरियल किंग बट टूवर्ड्स द एंड ही बिकम सिंपथेटिक काइंड एंड जेंटल नंबर टू इज हिज चाइल्डिश वैनिटी मीन्स हिज एक्सेसिव प्राइड वन समबडी इज प्राउडफुल ऑन हिज अपेयरेंस अचीवमेंट्स या फिर खुद को वर्थलेस मानना This is included in this aspect. जैसा कि हम जानते हैं कि किंग लेयर डिक्लेयर करता है कि वो अपनी किंगडम को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ लव एक्सप्रेस बाई हिज डॉटर्स रीगन गॉनरिल और कॉर्डिलिया उसकी तीन डॉटर्स हैं कॉर्डिलिया उसकी सबसे मोस्ट फेवरेट डॉटर है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किंग लेयर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी डॉटर कॉर्डिलिया सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे लव एक्सप्रेस करेगी मगर होता क्या है कि उसकी जो दो डॉटर्स हैं रीगन एंड गॉनरिल फ्लैटरी करने में माहिर हैं किंग लियर अपीयर्स एज अ हॉटी एरोगेंट शॉर्ट साइडेड मैन सीकिंग फ्लैटरी लैकिंग इन जजमेंट ऑफ कैरेक्टर वी डिसलाइक हिम एट दिस स्टेज उसकी इन बातों की वजह से रीडर के माइंड में एक काइंड ऑफ डिसलाइक आ जाती है नंबर थ्री हिज कॉन्फ्रंटेशन विथ गॉनरिल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इसको इंसिडेंट वाइज ही डिस्कस करेंगे तो शुरू में मैंने आपको बताया कि कैसे उसने अपनी किंगडम को डिवाइड किया अब देखते हैं कि किंगडम की डिवीज़न के बाद जब गॉनरिल और रीगन को किंगडम मिल जाता है और कॉर्डिलियर डिस ओन कर दी जाती है तो रीगन और गॉनरिल किंग लेयर के साथ कैसा बिहेव करती हैं गॉनरिल फाइट्स विद हर फादर फॉर हिज एटीट्यूड एंड कंडक्ट ऑफ नाइट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जब लियर हंड्रेड नाइट्स को गॉनरिल के घर में लेके जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है 
and she fights with her father. Lear speaks to her steward Oswald in a haughty manner. वो उसके स्टीवर्ड के साथ गुस्से में बात करते हैं जिसकी वजह से गॉनरिल और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है उसके बाद वो अपने फादर को वहाँ से जाने का बोलती है और क्या होता है ही कर्स इज हिज डॉटर वो उसे कर्स करता है एंड कॉलिंग ऑन अ नेचर टू मेक हर चाइल्डलेस वो उसको चाइल्डलेस होने की बद दुआ देता है लियर रियलाइज हिज फॉल्ट एंड हिज इन जस्टिस विद कॉर्डेलिया और यहाँ से लियर के कैरेक्टर में हम डेवलपमेंट देखना स्टार्ट करेंगे फोर्थ वन इज हिज कन्फ्रेंटेशन विद रीगन अब किंग लियर को लगता है कि उसकी जो सेकेंड डॉटर है वो उसका ख्याल रखेगी रीगन को वो गॉनरिल को उसके एटीट्यूड की वजह से उसे समझाएगी एंड वॉट एवर एंड वॉट हैपन्स कि जब वो जाता है रीगन डिफेंस गॉनरिल्स एटीट्यूड ओ माई गॉड और क्या होता है कि विच अपीयर्स एज अ शॉक टू हिम शॉक ही होना था उसने जब वो रीगन के पास जाता है तो वो भी गॉनरिल को डिफेंड करती है अरे यार किंग लियर नहीं जानता कि उसकी दोनों ही डॉटर्स जस्ट सेल्फ सीकरस हैं फ्लैटरर्स हैं दे आर नॉट सिंसेयर टू हिम फ्रेंड्स इस कंडीशन में आके लियर लोअर पीपल गरीब लोगों की कंडीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है फ्रेंड्स इस स्टेज पे लियर पुअर टॉम से मिलता है पुअर टॉम से मिलने के बाद वो अपने क्लोथ्स भी टेक ऑफ कर लेता है हेयर वी फाइंड साइकोलॉजिकल चेंज इन किंग लियर फिफ्थ वन इज स्टॉर्म सीन अब लियर सैड होकर बाहर निकल आता है एक स्टॉर्म में बहुत ही हार्ड नाइट है क्योंकि वो बहुत सैड भी है और ये स्टॉर्म शो करता है कि कैसे एक फादर को निकाल दिया गया है और नेचर भी इस बात पे बहुत ही एग्रेसिव हो रही है एंड व्हाट हैपन्स इस सिचुएशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लियर बोलता है बहुत ही फेमस है आई एम द मैन मोर सिंड अगेंस्ट सिने एट दिस स्टेज लियर फील्स द कंडीशन ऑफ लोअर नंबर सिक्स इज लियर्स मैडनेस इस स्टेज पे क्या होता है कि लियर को ग्लूसेस्टर के फार्म हाउस में ले जाया जाता है लियर होल्ड्स अ मॉक ट्रायल ऑफ हिज विकेट डॉटर्स विद एडगर कैंट एंड फूल ही इज एक्टिंग लाइक क्रेजियर एंड वी नो द रीज़न फॉर इट ग्लूसेस्टर टेल्स द कैंट दैट ही हैज ओवर बियर्ड अ प्लॉट टू की लियर यहाँ ग्लूसेस्टर कैंट को आके बताता है कि लियर की डेथ के बारे में सोचा जा रहा है उसे किल करने के बारे में सोचा जा रहा है लियर फॉल्स अस्लीप लियर उसके बाद सो जाता है और फिर उसे डॉवर ले जाया जाता है नंबर सेवेंथ इज एट डॉवर यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे इस स्टेज पे इसकी पर्सनालिटी में किस टाइप का साइकोलॉजिकल चेंज आता है ये इसको डिस्कस कर लेते हैं नाउ किंग लियर अपियर्स एज अ क्रिटिक एंड अ मॉरलिस्ट इसी मैड स्टेट में वो हमें एज अ क्रिटिक मिलेगा और एज अ मॉरलिस्ट देखने को मिलेगा ही मेक्स सेवरल स्पीचेस ड्रेस इन वीड्स एंड फ्लावर्स ही रिकॉल्स हाउ ही यूज टू बी फ्लैटर्ड कैसे उसकी फ्लैटरी की जा एंड हाउ ही वॉज अ ग्रेट किंग एट हिज टाइम ही स्पीक्स अबाउट अडल्ट्री मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस देयर corruption he becomes aware of the evils prevailing in the society number 8 lear restored by doctor jab wo mad ho jata hai aur uske baad usko tamam evils ka pata chal jata hai jo is society mein prevail kar rahe hain uske baad ek doctor aata hai aur se medicate karta hai he gives him herbal medicines aur wo kuch better feel karta hai उसके बाद वन ऑफ लियर्स मैन सेल अक्रॉस फ्रांस एंड टोल्ड कॉडेलिया अबाउट हर फादर्स कंडीशन अब लियर का एक बंदा कॉडेलिया के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके फादर हाउ ही इज सफरिंग कॉडेलिया ये बात सुनकर बिल्कुल नहीं रह पाती एज शी इज़ टू मच सिंसेयर टू हर फादर शी कम्स टू मीट हिम 
और यहाँ पे हमें लेयर की पर्सनालिटी में ह्यूमिलिटी और जेंटलनेस दिखती है नंबर नाइन बोथ किंग लेयर एंड कॉर्डिलिया बिकम प्रिजनर्स बोथ ऑफ देम बिकम प्रिजनर्स बाय एडमिंड एडमिंड उन्हें प्रिजनर बना लेता है बोथ आर रिकनसाइल्ड एट द एंड लियर और कोडिलिया आपस में मिल जाते हैं और अगेन एक दूसरे के साथ आ जाते हैं वही कोडिलिया जो अपने फादर से बिछड़ चुकी थी अब अपने फादर के पास आ चुकी है और अब उसके फादर ने उसकी वर्थ को रिकग्नाइज भी कर लिया है बट कॉर्डिलिया इज हैंग्ड अंडर एडमिंस ऑर्डर नाउ वी फाइंड डेड कॉर्डिलिया इन लियर्स आर्म्स और ये कंडीशन देख के अगेन वो एक बार सैड हो जाता है और एक मेडनेस वाली कंडीशन आ जाती है वंस अगेन ही बिकम्स क्रेजी दस वी फाइंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन लियर्स कैरेक्टर नंबर टेन अ क्रिटिक्स कॉमेंट फ्रेंड्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी स्टोरी और उसके बाद कैसे वो स्टोरी डिवेलप की जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा हो आप कैसे उसे जस्टिफाई करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में आप एक क्रिटिक कमेंट दें इससे आपके क्वेश्चन का इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है अ क्रिटिक पॉइंट्स आउट ओल्ड लेयर डाइड इन स्टॉर्म एंड न्यू लेयर इज बॉर्न व्हेन ही रीयूनाइट्स विद कॉर्डेलिया सो वी फाइंड अ ट्रांसफॉर्म लेयर एट द एंड ऑफ द प्ले थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स मेरे इस चैनल का मेन एम है कि आपके लिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड किए जाएं जो कि हमारे लिए प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाते हैं हमें बहुत सी स्टोरीज देखने को मिलती हैं लेकिन स्टिल वी आर अनएबल टू फाइंड प्रॉपर आंसर्स फॉर इट हाउ टू अटेम्प्ट अ लॉन्ग आंसर सो अगर आप इस तरह के और बहुत से क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं